ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത വരുംകാല പ്രധാനമന്ത്രിയായ കെജ്രിവാളിനെ പുകഴ്ത്തുന്നവരുമുണ്ട് അതിന് കാരണം കെജ്രിവാളിന് ഡൽഹിയിൽ കിട്ടിയ വമ്പൻ വിജയം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡൽഹിയിലെ വിഷയത്തിൽ ലാഭം കൊയ്തവരെ പറ്റി മറക്കാൻ പാടില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ പൊതുശത്രു ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ് ഇന്നലത്തെ മഴയിൽ പുലർത്ത ആം ആദ്മി ഒന്നും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല കാരണം ഹിന്ദുത്വ കാർഡ് ഇറക്കിയാണ് ബി ജെ പി ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളിച്ചതെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കെജ്രിവാൾ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതെന്നും നാം മറക്കരുത് സത്യത്തിൽ ബി ജെ പി ഡബിൾ ഗെയിം ആണ് ദില്ലിയിൽ കളിച്ചത് തോറ്റെങ്കിലും രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടമാണ് ബി ജെ പി സ്വപ്നം കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് ദില്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ തകർക്കാനുള്ള വഴി ഇതോടെ ബി ജെ പി എളുപ്പത്തിൽ നേടിയിരിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല ഡൽഹിയിൽ മാത്രം പാർട്ടിയുള്ള കെജ്രിവാളിനെ ഇത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും സഖ്യത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ അതിന് കാരണം ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയ കരുത്താണ് അതേസമയം കാലക്രമേണ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ തീർത്തും ദുർബലമാക്കും ദില്ലിയിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായ എ എ പി ആണ് ഇല്ലാതാക്കിയത് അതോടെ ഇനി ത്രികോണ പോരാട്ടം എന്ന സാധ്യതകളാണ് ബി ജെ പി തകർത്തത് ദില്ലിയിൽ വിജയിച്ച പ്രാദേശിക പാർട്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് എ എ പി ബി ജെ പി കാണുന്നത് എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനെ അങ്ങനെയല്ല ബി ജെ പി കാണുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയെ വീഴ്ത്താൻ കഴിവുള്ള ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അമിത്ഷാക്ക് അറിയാം എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അത് സാധിക്കും എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനെ ദില്ലിയിൽ വട്ടപൂജ്യമാക്കുകയും വോട്ട് ശതമാനം നാല് ശതമാനമാക്കി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ബി ജെ പി ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മോദി ഭയക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുന്നിലുണ്ട് പൗരത്വ നിയമവും എൻ ആർ സി വലിയ തിരിച്ചടിയാവും എന്നാൽ ഇത് ശക്തമായി പ്രചാരണ ആയുധമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസ് സന്നദ്ധമായാൽ മാത്രമേ മോദിക്ക് വെല്ലുവിളിയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അത്തരമൊരു സഖ്യത്തിന്റെ കരുത്ത ബി ജെ പി അറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ദില്ലിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വിജയം ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളി ഉള്ളതല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ബി ജെ പി ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഹരിയാനയിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് സീറ്റ് നേടിയ കോൺഗ്രസിനെ ജെ എ പി യെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ബി ജെ പി പൊളിച്ചത് ഇവിടെ ജെ ജെ പി എൻ ഡി എൽ ഒരിക്കലും വളരാൻ പോകുന്നില്ല അധികാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ദുർബലമാവുകയും ചെയ്യും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാസഖ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ദുർബല കണ്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇവിടെയും കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാകും ഇനി ജാർഖണ്ഡിൽ ഹേമന്ത് സോറന്റെ ഒപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കരുത്ത് തെളിയിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തും ദുർബലമാകും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കരുത്ത് തെളിയിക്കാനാവില്ല എ എ പി ബംഗാളിൽ മത്സരിച്ചാൽ അദ്ദേഹം മമതാ ബാനർജിയുമായി ഇടയേണ്ടി വരും പഞ്ചാബിലാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അഖിലേഷ് യാദവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം അതോടെ അവസാനിക്കും മായാവതിയുമായി ഇടയേണ്ടി വരും ഇവരുമായി ചേർന്ന് എ എ പിക്ക് നിൽക്കാനാവില്ല സമാന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ പാർട്ടികൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കാർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനാവില്ല ഇത് കോൺഗ്രസിന് മാത്രം സാധ്യമായ കാര്യമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു നേതാക്കളില്ല കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിവുള്ള പാർട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭരണമുണ്ട് കെജ്രിവാൾ ഭരിക്കുന്ന ദില്ലിയിൽ വെറും ഏഴ് ലോക്സഭാ സീറ്റാണ് ഉള്ളത് മമത ഭരിക്കുന്ന ബംഗാളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുണ്ട് എന്നാൽ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളായ യു പി മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസിന് സഖ്യമുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ തിരിഞ്ഞു പിടിച്ച് ദുർബലമാക്കുന്ന ബി ജെ പി നയം ഇനിയും തുടരും അതോടെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കാമെന്ന ധാരണ പൊളിയുകയും ചെയ്യും കെജ്രിവാളിന് ഒരേ സമയം നേട്ടവും നഷ്ടവുമാണ് ബി ജെ പി നൽകിയത് അതേസമയം മമത ബാനർജി നവീൻ പട്നായി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ശരത് പവാർ എന്നിവരാണ് മോദിക്ക് ബദലായി പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കൂടി സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റൊരു നേതാവില്ല പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ അൻപത് ശതമാനം പേരും രാഹുലിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥ